，每天来维糖看短剧吧。小姐，吴先生已经在外面等了四个多小时，您还不见吗？有人说，复仇一旦开始，所有人都会成为连枝的踏板。这场狂欢的盛宴，序幕已经拉开，而我很期待走进这场盛宴的所有人。小姐。是时候去见见老熟人了。吴总，这个潘多拉不就是一个跳舞吗？竟然几次三番拒绝我们邀请，今天又让你等了四个多小时，它的价值未免也太大了吧？只要能把李浩天哄好拿到家产，四个小时又算什么？这个女人据说吃过毁容都能把男人哄得五迷三道，应该不简单。再不简单，也只是个女生罢了。吴先生，久仰大名。潘小姐，初次见面，你好。初次见面吗？你错了，我们可是仇人重逢。爸，爸，你醒醒，你别吓我！爸，阿明，救救我爸！救救我爸！是你杀了我爸，金阳。是你爸想杀了我，我不过就是自保，这难防卫吧？哦，对了，还有你妈，她一直掐着我的脖子说我是凶手啊！老东西不长眼，自己掉下了楼梯。为什么？你说过会爱我一辈子的。爱你，不过就是爱你家的钱罢了。白金牙。如果有下辈子的话，别再当恋爱脑了。潘小姐是舞蹈界的艺术家。就刚刚在本届世界舞蹈大赛中脱颖而出，我干爹非常欣赏您的舞蹈。下周一是他的结婚典礼，还请您务必要上殿出席。听闻吴先生未报李爷的知遇之恩，吴先生真是重情之人。滴水之恩，涌泉相报。如果没有我干爹，也就没有我无名的今天。麻黄见喜，这李家恐怕就是你下一个蚕食的对象了。请帖我收下了，雨花。这雨花是我会客的规矩，还请吴先生收下。吴先生不喜欢这花吗？吴先生怎么紧张啦？你到底是谁？别紧张，无名，我在灰烬中重生，也是为了让你化为灰烬，在地狱陪我。你现在怎么能退缩呢？来人，让他按手印。白心雅，要是下辈子投胎能选的话，还是变成一朵花吧，说不定你的人生还能美一点。你到底是谁？你到底是谁？吴先生这么快就把我忘了？你好好看看，我是谁？
潘多拉。白玫瑰是我最喜欢的花，吴先生一定要把它收好了。我听说潘小姐早就已经恢复了容貌，为什么不肯摘下面具？因为我在等一个有缘人。吴先生想要这份惊喜吗？麻烦了，我们婚礼上见。婚礼见，希望下次我可以换种身份，站在吴先生身边。小姐，李爷让人送婚纱过来了，你要试穿一下吗？吴明，你是这些年支撑我熬过每一个痛苦夜晚的良药，你犯下的罪。我会慢慢审判，然后亲自送下地狱。吴总，怎么了？这个女人为什么会这么熟悉？难道我真的见过她？吴总，潘多拉在国际上一妹闻名，勾引男人啊，对于她来说轻而易举。您不要多想，倒还真是个妖精。吴总，李爷婚礼当天，您的未婚妻夏小姐也会从国外回来。需不需要现在做些准备？和夏家的联姻，对我来说确实是如虎添翼。你说的没错，是该红红的。这样，你帮我订一束玫瑰，白色的。啊，哦，对了，吴总，您在苏富比拍卖会上拍下的价值一亿红钻，准备现在就送给夏小姐。不用了，订婚宴上我亲自给的。吴总和夏小姐简直是郎才女貌，天作之合啊！想必今日李爷的婚礼过后，二位的好事就要将近了，那就臣大家吉言了。吴总，这是您准备送给夏小姐的话。这白玫瑰可是象征着纯洁之意，夏小姐，吴总对您可真好。妈妈，喜欢吗？阿明。我记得你不是最讨厌白玫瑰了吗？我、哦、潘多拉来了，是著名的舞蹈家潘多拉。太美了，简直像天神下凡。没想到吴先生竟然还记得我喜欢白玫瑰，真是细心啊！那我就收下了。阿明，你和这位潘小姐很熟吗？阿明，你和这位潘小姐很熟吗？我我曾许诺，只能是有缘人亲自摘下我的面具。吴先生，恭喜你，你就是那个有缘人。这吴总与潘小姐真的是没关系。潘小姐。我想，我的未婚夫不方便做这件事，不如我来代劳吧。可是我还是想吴先生亲自摘下，怎么？吴先生这是不愿吗？阿明，潘小姐是客人，不能代吧吴先生，我这张脸你可还满意？你别过来！传闻中潘多拉的魔盒一旦被打开，将释放世间所有的邪魔。嫉妒和疑心的种子已经替你种下。吴明，好戏开始了！不可能，白金雅十年前就被扔进海里，不可能还活着，这是假的，假的！阿明，你怎么了？阿明，吴先生怎么用这种表情看着我？吴明，你害我家破人亡，我要让你下地狱！来人，快来人呐！把他给我抓起来！把他给我抓起来！住手！老公，宝贝儿，怎么样？玩的开心吗？原来李爷的新婚妻子是潘小姐啊！这李爷今年也六十多了吧？潘小姐年轻貌美的，为什么要嫁给他呀？就是说呀、啊，
，像李爷这种身价的千亿富豪，哪个女人不想高攀啊？无名，说了，虽然跟你年纪相仿，但是她也是你干妈，以后该有的礼仪不能少，明白吗？陈爹，我记得之前潘小姐她不是长这个样子的，您确定她就是潘小姐吗？没错，我也记得之前的潘小姐不长这样。我看呢。这个女人根本就是一个骗子，一个逆子，竟敢当着你干妈的面胡说八道！干爹，这个女人处心积虑想要嫁给你，就算她不是骗子，她也一定有什么不可告人的目的。看来吴先生对我了解还挺深。没错，我之前确实不长这样，可惜六年前的车祸让我失去了原本的容貌。我经历了六年的痛苦，才变成现在这样。哦，对对，我记得潘多拉小姐确实六年前被爆出来出过车祸，当时新闻被爆出来，画面还很惨啊。吴先生，你这么激动，这么反常，是把我错认成谁了吗？那个人是谁？是吴先生的故人吗？老公，你看我真的很丑吗？阿明都被吓到了。怎么会呢？你是我最美丽的珍宝，嗯，阿明，现在真是越来越放肆，对你干妈出言不逊，这真是大逆不道，赶紧跪下，给你干妈道歉。李伯伯，阿明他不是故意的，今天是你的婚宴，汇集了全城的名流，你让阿明下跪，这不是让他难堪吗？老公，夏小姐说的对呀、啊，让阿明叫我干妈。太委屈他了。你是我老婆，他是我儿子，他有什么委屈的？今天这个干妈，你必须得认。阿明，还在等什么？是啊，吴董事近些年来的商业精英，年纪轻轻就进入了胡润排行榜前十，何况年龄跟潘多拉小姐差不多，让他下跪喊妈，吴董的面子上挂不住啊。吴明，下跪只是我送你的开胃菜，很快你就会知道，这个世界上。最不值钱的就是面。阿明，阿明，干妈，对不起，是我错了。哎呀。你怎么还真跪了？以后可不要喊我干妈了，这一声干妈喊的我呀，把人家都衬老了。怎么会呢？你可是世界上最美丽的女人。干过了，顾总，您莫非怀疑干妈就是当年的？去查，给我把这个女人的底细扒清楚。潘多拉一定有问题。世界上绝不可能有两个这么像的人，不可能吃下来迟了，让小姐一个人深入虎穴之中，请小姐恕罪。林秘书，你当年为了救我损毁了容貌，我这条命都是你给的，千万别再对我行这么大礼了。小姐，吴明这个人生性多疑，虽然您见用了潘小姐的身份，但是您却是用真正的容貌来见的。我猜他现在应该是起了疑心，实在太危险了。我要的就是他起疑心，从内心开始饱受折磨，看着他像个猎物一样惊慌失措。我们像个审判者一样决定他的生死，这不是很有趣吗？那您现在打算怎么做？他无名不是想靠着夏家增大势力吗？那我就做了他的财路。少爷好，胡总，不好了 ，CBD 那块地皮，秦总突然说不想合作了。什么？花了两个月，赤巨资拿下的项目，做得好的话
，你将那纪禅君尽在我掌握之中啊！和秦飞龙说不合作就不合作，他脑子进水啊！秦总的意思是，有个女人出了我们双倍的价格，拿下了 CBD 那块地皮。双倍，还真舍得下血本啊！哪个女人是谁？你没事吧？喂，是。阳台上是什么人？好像是夫人和和一个男人。才刚嫁进我李家第一天，就这么耐不住寂寞，背着我干爹找野男人呢、啊？你看见夫人了吗？好像在楼上。吴先生，你怎么在这儿？韩小姐这么紧张干嘛？不会是背着我干爹在找野男人苟合吧？野男人在哪儿？不会是在阳台吧？放手！哎，别进去！你有解释？有什么好解释的？人赃并获。人赃并获。夏某，怎么是你？这个男人是谁？王萌萌只是朋友关系。什么朋友需要大半夜在我家阳台和我的未婚妻搂搂抱抱啊？子辰，你别闹了，我们已经分手了。现在我是无名的未婚妻，我很谢谢你今天送我来李家。你赶紧走吧。萌萌，你真的甘心做家族联姻的傀儡吗？我爱无名啊，无名他事业有成，能力出众，将来继承李家就是江城的首富。我是心甘情愿嫁给他的，没有人逼我。等一下，吴贝如果少爷回来了，就是我在阳台和一个男人在一起，明白吗？是，夫人。那你呢？我的未婚夫为什么大半夜拉着他干妈的手来房间啊？你们女人还真是都不可理喻，遇见问题就只会转移话题，逃避责任。她是我干妈，我跟她哪有什么关系？倒是你，大半夜和一个男人拉拉扯扯的，不该给我个解释吗？都说了，我们只是朋友。李家那么多监控，你要是不相信的话，大可以去查监控啊。我们马上就要订婚了，你要是敢做出什么出格的事，我绝对不会放过。我们走，吴先生。刚才我早就提醒过你，让你不要开门。你看，我多为你着想啊！这一切都是你设的局，我说的对吗？这么做对我有什么好处？离间我和夏萌的感情，让我失去夏家的支持，就等同于失去了半个名叫季成全。到时候。你在趁虚而入，潘小姐，哦不，干妈，你以为用这种卑劣的手段就能取代我吗？秦先生那块 CBD 的地皮，是不是你花了两百亿抢走的？你猜，潘小姐，你还有底牌吗？如果没有，那我和你的这场游戏，很快就该结束了。你会死得很惨，无名。我为你导的戏，剧本才刚开始，你怎么能提前谢幕呢？这几天国外有一些业务需要去处理，我出国一趟。爸，您才刚新婚不久，要不还是我去吧？亏了你有这消息。不过，你和夏小姐的婚事还今天早点定下来，这几天就负责这件事情了。可千万不能亏待了我们夏小姐啊！当然，谢谢李爷。老爷说的是，你们两个的婚事确实应该快点定下来了。正巧。吴先生昨天送了我这么好看的花，我还不知道该怎么答谢你才好。
不如就让我负责你们两个订婚宴。老爷觉得如何？好，就交给你负责。夏小姐真是个美人坯子啊，穿什么都好看。潘小姐，我很好奇，名利和钱你都不缺，为什么要嫁给无名干爹，每天陪着一个六十多岁的老男人？你真的开心吗？老男人的快乐，夏小姐恐怕很难理解。我不需要理解，像你这样爱慕虚荣的女人，我见得多了。你不就是等他干爹死了，和继承李家的遗产，干妈？我说的对吗？也不全对，除了继承遗产以外，顺便继承一下他的干儿子，怎么样？说白了，你就是个跳舞的，青春饭能吃几年呢？不要想着靠男人生存，因为一个男人或许会很爱你，但是不见得会陪你共度余生。一个没有价值的女人，迟早会被男人抛弃。除了继承遗产以外，顺便继承一下他的干儿子。你怎么喝这么多？你去哪儿了？嬷嬷，你今天真好看。你怎么了？你和潘多拉。究竟是什么关系？她是我干妈，我能和她有什么关系啊？倒是你，那个狮子陈是怎么回事？你不该跟我解释一下吗？我们俩只是朋友而已，那天都是误会。你对我连这点信任都没有吗？对不起，是我多虑了。某某，你是我在这个世界上最爱的人，以后不管你说什么。我都会无条件的信任你。你喜欢的，究竟是我，还是夏家的权势？我喜欢的当然是你啊！你想想，江城那么多千金小姐，为什么我偏偏就是非你不可呢？真的吗？我现在就可以证明给你看。这就是被誉为爱情之时，象征永恒坚贞、价值一个亿的红宝石戒指吗？夫人，您怎么在这？哎，这是什么呀？这个是我在苏富比拍卖会上拍下来的红宝石钻戒。全球独一无二，本来我想留在订婚宴给你个惊喜。我很喜欢，那你就等订婚宴再送给我。怎么会有这枚红宝石钻戒？别人送的。是谁送给你的？你猜。夏小姐，昨晚我打扫卫生，亲眼看见少爷把钻戒送给了夫人。无名，竟然敢骗我！无名，你的未婚妻马上就要离你而去了，这是我送你的第一份礼物。吴总，夏小姐，恭喜二位好事将近呢，谢谢。嬷嬷，今天怎么看上去不太高兴？发生什么事了？发生什么事了？你自己清楚。抱歉各位，我先失陪一下。夏小姐啊，今天的订婚宴你可是主角，半场看六可不行。说起来，我还没有敬二位呢。来，我敬二位一杯。这个戒指哪来的？哎呦
。你说这个独一无二的红宝石戒指啊，你干爹给的，你干爹说你的东西就是我的东西。抱歉了，各位，先失陪一下，我去换套衣服。喂，李爷，您到江城了吗？无名给您准备了一份大礼，今天晚上您可一定要准时到哦。无名，当初我真是瞎了眼选择嫁给你，多拉可是我的干妈，今天晚上就让你们这对狗男女身败名裂。吴先生，这是做什么？白清雅，我已经认出你来了。吴先生认错人了，我不是什么白家，我是潘多拉。白清雅，你还跟我装呢？你说你既然好不容易活下来了，为什么不好好活着，非要回来送死呢？你信不信，只要我现在稍微用点力，你就会变成一只歪脖鬼？想要试试吗？好啊，有本事你掐死我啊！来啊，吴先生啊，睁开你的眼睛好好看看，我像他吗？哪里像？像几分？你看呢？白清雅脸上确实没有红痣，声音，声音也不一样，难道我真的认错了？吴先生，看清楚了吗？我不是什么白青眼，但我是你干妈。我可不信这个世界上会有两个人这么像，脸可以变，声音可以改，但我可不信，你连身上的疤都能去了。吴先生，你现在这种行为是乱伦，你就不怕我告诉你干爹？李昊天现在正在国外。凭你的一面之词，你觉得他会信你吗？李岩，你怎么突然回来了？夫人在哪？夫人现在正在楼上。我是李岩老婆，而你是李岩儿子。李岩最看重的就是自己面子，你敢动一下试试？真以为当了我干妈我就不敢动？今天你非撕了你的面具，看看你是人是鬼！你在干什么？你在干什么？对不起，李爷，没有东西，赶紧给人弄干净。是，李爷，干什么？二楼的地板已经有些松动了，为了您的安全，您还是不要上去了。难道夫人没在二楼吗？夫人她已经下楼了，为了您的安全着想，您还是尽快离开这里吧。不解释一下吗，某某，你听我解释，事情不是这样的。无名，你当我瞎吗？自从这个女人出现，你就一直和她暧昧不清。再晚来一点，你们是不是都要深入交流了？小猫，事情真的不是这样的。够了，是不是非得我捉奸在床，你们才会承认？无名，虽然我们是商业联谊。是我好歹也是夏家的大小姐，你能不能给我一点尊重？和你自己的干妈做出这些苟且之事，你还是人吗？那么，你听我说，无名，我要和你取消婚约。萌萌，无名。
这是我送你的第二个礼物，我给这个礼物取名叫贪婪之罪，希望你能喜欢。江猫，你听我解释，我跟他真的没有任何关系。有什么好解释的？吴明，你嘴巴里还有一句实话吗？我要是再骚气一点，我才是那个傻瓜。站住！你要去哪儿？我要向所有人宣布，婚约取消。吴明，我们的联姻结束了。小猫，你冷静点儿。李夏两家联姻是轰动整个江城的大事，你把他当儿戏吗？就算你不为自己着想，你也得考虑考虑自己的母亲吧。我听说你的母亲在夏家地位一直不高，要是不想害她，你就不要轻举妄动。你敢威胁我？你以为我真的不敢退婚吗？好，你先别激动。我知道，我现在不管说什么，你都不相信我。这样，我发誓，以后绝对不和他有任何的私下往来。你再相信我一次，好不好？顾明。你最好不要再骗我，各位。吴总，夏小姐，你们二位这是有什么事情要宣布吗？我们确实有事情要宣布。我和萌萌决定把婚期定在下个月。我不管你是潘多拉还是白清雅，这些都不重要。重要的是，你只需要清楚的知道一件事：我无名能坐上现在的位置，就没有人可以把我拉下来。那我希望吴先生的自信能一直保留，毕竟在我心里，吴先生和其他人都不一样。我喜欢特别的人，你的特别。让我觉得就是坠落十八层地狱，都不能惩罚你犯下的所有罪行。无名，我会亲自当这个刽子手，你的罪行我会一桩一桩告知众人，然后亲自挥下刀。碰一个，碰一个，碰一个，来来来，碰碰。妈，你看我的婚纱好看吗？没想到我的小公主啊，这么快就长大了。妈妈，实在是舍不得你家人呢、啊。妈，你放心，就算我嫁人了，我也永远是你和爸的女儿，我也会永远陪着你的小姐，我们还有机会了。无名，我一定让你血债血偿！放开，放开我！石子晨，我们已经结束了，而且我马上就要结婚了，请你不要再纠缠我。毛毛，我们相爱将近十年，我不相信你不爱我。我知道你对那个小伙子没有一点感情，对不对？你跟我走好不好？我会照顾你一辈子的。石子晨，从我们出生的那一刻，就注定了我们不能在一起。我身上肩负的是整个夏家的荣誉，你明白吗？毛毛，你真的连尝试都不愿意吗？你别再犯傻了，我们不会有结果的。以后，不要再找我。毛毛，这是什么？这镯子是我家留给媳妇儿的。你可以不爱我，但这辈子除了你，我谁都不会娶。一辈子吗？真是美好又漫长的承诺。李秘书
你去联系一下石子晨，就说我想跟他合作。是的。事情啊，变得越来越有趣了。夏小姐今日请我过来，不单单是喝咖啡这么简单吧？潘小姐，你说白了不过就是一个跳舞的，一个戏子，保质期有多短，自是不用我多说吧？不叫我干妈了？你和无名都已经订婚了，按理应该叫我一声干妈，你说对吗？你也知道你是无名的干妈呀，李夫人，作为一个女人，你连一点羞耻心都没有吗？羞耻心！我不知道我做了什么让夏小姐对我误解这么深，是不是我那个干儿子又怎么在你面前污蔑我了？深圳不怕影子斜，老的满足不了你，你就找小的。你的胃口可真大，连自己的干儿子都不放过。做女人做到你这个份上，我真是替你感到悲哀。夏小姐的意思是我觊觎无名。不对，该不会是无名亲口告诉你，我主动勾引的他吧？我原本以为你们两个是商业联谊，没有太多感情。如今看来，夏小姐对他倒是情根深重，这么快就信了他的鬼话。我和我未婚夫的事，轮不到你来管。潘小姐，你嫁给李伯伯，不就是为了钱权二字？我夏家最不缺的就是这个。我劝你不要再挑战我的底线，不然我让你得不偿失。你笑什么？夏小姐的镯子可真好看、啊，看来无名对你还是上了心的，也不枉你为他冲锋陷阵。夏小姐若是不介意，过几天我让老李打一支一样的，我们婆媳带着同款镯子，肯定能在江城成为佳话。你真是让我觉得恶心！订婚宴上的钻戒你要抢，连我的镯子你也不放过。做人不能什么都要，胃口太大只会自食恶果。我这个人啊，越是得不到，我越想要。你当我下门是软柿子？潘多拉，你不过就是个抛头露面的戏子。我下门一句话，就能让你身败名裂。我劝你，不要再挑战我的底线。脾气还挺大、啊，你没事吧，先生？抱歉啊，石先生，只能用这种方法把你拦下，和我谈谈吧。吴总，和潘多拉熟识的人我都了解过了，这个女人就是潘多拉。虽说车祸毁容改了容貌，但眼角的红痣对得上。您是不是想多了呀？我不信世界上有这么巧合的事情。你们说，你当年到底有没有把白清雅处理干净？吴总，当年白清雅是被装进袋子扔进海里的，那种情况他根本不可能活下去。您放心吧。吴先生，原来你在这儿，害我找了那么久。哟。这不是我吗？难不成你真的爱慕我？夫人，没你什么事了，下去。居然敢跟我单独待在一起，胆子不小。胆小的人可尝不到刺激的甜头，你说对吗，吴先生？你想干什么？别紧张啊！后天是我的舞蹈公开演出，吴先生，赏个脸。想让我被你牵着鼻子走，有可能吗？别着急拒绝呀、啊！你难道不想多了解我一点？不见不散。
Vamos.妈，事情绝对不是你想的那个样子的。你当我是傻子吗？事到如今，我跟你说了吧，潘多拉是我的仇人，我跟他不可能有什么关系。仇人。仇人，没错，我和潘多拉之间有世仇，他的家人害死了我爸妈，我调查他，也是为了弄清楚真相。萌萌，你想想，我怎么可能和自己的仇人有染呢？我今天才知道，原来你们仇人聊天都是身体贴在一起的呀。这个我可以解释的。够了，我不想听你解释，你们之间有什么瓜葛？我一点儿也不关心，无名，在嫁给你之前，我就已经做好了不被爱的准备。毕竟，我只想当一个衣食无忧的吴太太而已。而你需要下家稳固势力，你我的联姻不过就是商业交易吧？如果只是商业交易的话，我选谁都可以，为什么我偏偏只选你呢？我的心意你还不明白吗？心意，你的心意有意义吗？一个身体和心灵早就已经出轨的男人，出轨的对象还是自己的干妈。你的喜欢和爱，都散发着下水道的恶臭，让我觉得恶心。老婆，你真的误会了，我怎么可能喜欢潘多拉那样的女人？老婆，你真的误会了，事情真的不是你想的那样的。无名，别忘了，你不过就是李爷的养子，李家一条狗而已。如果这次联姻失败，你猜李爷会不会想要换一条狗看呢？小姐，夏萌刚才已经警告过无名了，计划恐怕是不能再进行下去了。是吗？那确实难办了点儿。林秘书，把我另一条项链拿过来。当当当！海洋之心，送我的吗？当然了，亲爱的，生日快乐！你到底是谁？吴先生，这是何意？你是第一天认识我吗？你脖子上这条项链，我送给过别的女人，她为什么会在你这儿？还是说，你就是她？这样吗？那吴先生猜猜，我到底是不是他？我恨他，我真的好恨他。吴先生看了这么久，看清楚了吗？这条货真价实的蓝宝石项链，是你送的那条假货吗？你怎么知道我送的是假货？你就是白清雅！别激动啊，这条项链全世界只有一条，老李把真的给了我。那吴先生，你上哪里找另一条真的呢？我、哦、看来吴先生曾经用那条假项链骗过那位叫白清雅的小姐，她还真是又傻又可怜啊！她早就应该知道，这个世界上
，男人没一个好东西。知不知道，耍我的下场只有一个，那就是死。夫人，天晚了，你应该回去了。吴先生，当心感冒。小姐，我刚才看到夏萌小姐跑出去了。按计划，石子辰应该是找到她了。这个世界上最心痛的感觉就是欺骗了吧？无名，你还是低估了一个女人对自己尊严的捍卫。小姐，那石子辰真的值得信任吗？林秘书，不要轻信这个世界上的任何一个人，包括我。不过呢，敌人的敌人可以暂时成为朋友。一个女人啊，一旦脆弱，就很容易陷入迟来的温柔。希望石子辰不要让我失望小姐，都过去两周了，无名那边一点动静都没有，计划是不是失败了？夏萌，你闹够了没有？无名，我再说一遍，我要解除婚约。这不是好戏就开场了吗？滚！怎么？你之前做那些肮脏之事的时候，也没有见你心虚啊。现在知道丢脸了。我跟你说了多少遍，我和他没有关系。你能不能别无理取闹了？我无理取闹？我知道，你们这些男人都是下半身思考的动物，你迟早都会出去偷吃的。反正是行婚嘛，我睁一只眼闭一只眼就算了。但是你千不该万不该。你自己的干妈乱来！够了！我和潘多拉清清白白，你还我说多少遍？我真受够了你满嘴的谎言。好，就当我看到的都是假象。那订婚宴上你要送给我的红宝石钻戒，为什么会出现在他的身上？那也是假象吗？你不亲口告诉我，是你送给他的。那是我干爹送给他的，我能有什么办法？还有。哪个女佣说的？简直一派胡言！你不要再狡辩了，任何一个女人我都可以接受，但是你和你自己的干妈做出这些狗血之事，传出去，我可丢不起这个脸。这个是我们的婚约解除合同，签了它，你我再无瓜葛。解除婚约？知不知道？两家联姻牵扯着个上百亿的利益，夏某，不过也就是一个充当交易的工具罢了。想解除婚约，做梦！你说的没错，在之前我确实是受人摆，可是现在不一样了，我怀孕了，孩子不是你的。怀孕，夏某你。贱人，居然敢背着我出去鬼混！说，孩子是谁的？他肚子里的孩子是我的。吴总，我已经把蒙的事儿告诉夏家了，夏家也同意把蒙嫁给我，所以这份婚约解除合同。只不过想给留点颜面，你签不签都改变不了什么。石子辰，是吧？我调查过你
，夏萌的前男友吗？看来你们两个一直没有断了联系啊！那天在阳台上，你们两个根本就是在偷情吧？夏萌，你哪儿来的脸来指责我啊？不，你错了。在最开始的时候，我是准备妥协的，但是我得感谢老天爷让我遇见了你这个渣男。不然我怎么有机会看清自己的内心呢？我要是你呀、啊，现在最担心的应该是如何面对李伯伯的怒气。失去了夏家的联姻，对李家也很不利吧？你，吴总，我虽然只是一个医生，没有你全力滔天，但是你如果以后敢找萌萌麻烦，我也绝不会放过你。你不放过我？你不过只是一个医生罢了，信不信？只要我一句话，我就能让你在江城寸步难行。无比，失去了我的支持，你以为李家唯一的继承人还是你吗？失去了李家，你就连条狗都不如。夏萌，你未免也太把自己当回事儿了吧？萌萌，不要跟他废话，我走。哦，对了，你和你干妈的关系，如果被李伯伯知道的话，你一定不好过吧？下次你在和你干妈乱搞的时候，回家之前记得先把衣服收拾干净。夏诺。潘小姐，我没什么好谈的。施先生和夏小姐的事情我已经听说了，难道施先生不想和夏小姐在一起吗？我可以帮你。你帮我，潘小姐，李夏两家若是联姻成功，你作为李家夫人，怕是能得到不少好处吧？你觉得我会信你吗？你会信的，因为敌人的敌人就是朋友，我们是朋友啊，施先生。潘小姐。我只是一个医生，而你是千亿首富李爷的夫人。我这人向来不高攀。说吧，你到底有什么事儿？我想让一个人以最痛苦的方式去死。你可以帮我。你给我等着！你给我等着！先生，李爷让您上去。你个蠢货！干爹，我这人把跟夏家的联姻给我弄丢了。你满脑子都在想什么？像你这个样子，还想继承李家？你你做梦！无名，你处心积虑得到的这一切，原来这么不堪一击。希望你再坚持久一点，毕竟这场复仇的盛宴，你才是主角。我亲自为你拉开的帷幕。怎么能中场退出呢？干爹，我错了。干爹，不是这样的。夏文他那是……你给我滚出去！好好反省。干爹，以后少招惹你干妈。如果让我发现你对他图谋不轨，你马上给我滚出李家。是。老公。哎呀。阿明这是怎么了？老潘，你不穿鞋这着凉了怎么办呢？哎、嗯，我想让你帮人家暖脚啊。好啊，哎，哎，嗯嗯，潘多拉，我不管你是谁，这一切该结束了。潘小姐好兴致，居然一个人堵在这里喝茶。听闻吴先生在祠堂跪了三天三夜，起来后连床都下不了了，就连大小便都是在床上捡。这几天我正准备去看你，没想到你恢复倒还挺快。看来我给你准备的夜壶是用不上了。
潘小姐的好意，我当然是万分感激。听干爹说，潘小姐就要生日了，我也准备了一份礼物，是一只宠物，就是不知道潘小姐喜不喜欢。要不，今天刚好拉出来给你瞧瞧。干儿子想孝顺母亲的孝心，我自然要成全。好，李秘书，听见了吗？还不赶紧去把宠物拉出来？潘小姐，你有所不知，我这个宠物啊，世界上仅此一条，保证你看了满意。那我先谢谢吴先生了。妈，潘小姐刚才叫他什么？潘小姐刚才叫他什么？妈。我没听错吧？难不成这个疯女人是潘小姐的母亲吗？吴先生真会说笑，我是说你手下的动作还挺麻利。那当然了，这不是为了让潘小姐尽早收到礼物吗？潘小姐，你可能不知道，这人呐，比狗可好心多了。你只要饿它几下，立马。变得比狗还听话。这样，我让他给潘小姐表演一下。白阿姨，之前教你的东西都还记得吗？太好了，太好了！来，给潘小姐表演一下。来，我我我我我我我我我我！啊，好好，太精彩了！啥？这是我小时候玩的娃娃，里面有东西。拉开啊！啊你们干什么？潘小姐，别激动，一个疯子而已。而且他居然敢把这么脏的东西塞到潘小姐的手上，这万一潘小姐染上了什么病菌，我可没办法跟我干爹交代。不懂，看来这疯子又开始疯了。八阿姨，你就这么不听话吗？那就只能老规矩，赏鞭子吧。慢着，今天有我在，谁也别想碰他。潘小姐，哦不对，干妈，一个疯子抱，又不值得你同情，还是说真的和他有什么关系吗？啊，放肆！你们想对夫人动手？好大的狗胆！吴总，夫人心善，看不得你这种残忍的手段。还有。你居然想将一个疯子送给我！要是李爷怪罪下来，您担得起吗？闭嘴！什么时候轮得到你一条狗来跟我讲话？潘小姐，你不是向来游刃有余，向来野心勃勃，向来处心积虑的想踩在我头上吗？怎么现在这么一副楚楚可怜的样子？真是让我惊讶！我再问你最后一次，这个疯子。你要吗？我当然不要。我们夫人今晚还要和李爷参加晚宴，恕不奉陪。别再看了，我这真救不了你母亲哎，吴总，现在应该怎么做的？把这个疯子关起来，好好看顾。我倒要看看，他会不会来叫上。是。小姐，你你去哪儿？小姐，您去哪儿啊？你拿这个东西干嘛呀？给我！
你干什么？把他还给我，我要去杀了你！小姐，你冷静一下好吗？你这么做非但伤不了红莲，还会把自己彻底暴露出去。你为了报仇，痛苦忍受那三年，难道要前功尽弃吗？林秘书，那是我妈，你难道让我眼睁睁看着她被无名折磨致死吗？你不懂，什么都不懂，还给我！小姐，我的七二爷全被无名害死了，我巴不得现在就废了这个畜生。所以我们更应该活下来，才能为他们报仇，不是吗？小姐，请您冷静一点，不要让所有的计划全都前功尽弃，好吗？你说的对，我忍受这么多年，就是为了让无名生不如死。那个畜生，怎么能死得那么轻松呢？白夫人的事情您不用担心，除了无名电费书房，李家其他地方我全都探查过了，但是。丝毫没有查到什么地牢暗室，所以我想，无名的书房一定有问题。书房呢？做了那么多准备，该到最后一步了。怎么这次出差要这么久啊？老李，你该不会想背着我在外面偷吃吧？怎么会呢？乖，回来我给你带礼物啊。送一下，老爷。路上小心啊！好。等一下，这花送哪儿去啊？夫人，这花是吴先生书房的，把花给我吧你在找神呢？这么快就回来了？你在找暗室？你想救那个疯子，对吗？你说什么呢？不是你让我等您吗？你什么意思？你自己给的暗室，这么快就忘了？路上小心啊！好。吴先生，你不是一直对我的身体感兴趣吗？今天你干爹不在，不如我给你怎么样？你少在我面前耍花招！边伤，你身上有边伤，你是白金雅，你就是白金雅，对不对？吴先生，你冷静点，一定是他，一定就是白金雅。吴先生。一定是白金阳，吴先生，怎么可能没有？吴先生，你冷静点，我放掉了金阳，救命！一个畜生，我的女人你都敢动，你这是反了，反了！干爹，不是这样的，我就一切都是我给你的，吴明，你在我心中无非是一粒棋子，我随时都可以丢，你明白吗？我这女人都该禁欲。听说吴先生就要被发配到非洲了，真为你感到可惜。这不是正如你所愿吗？现在我是想明白了，书房的那一幕，全都是你自导自演吧？我不这么做。怎么能看到你跪在我面前？哦，对了，你和你干妈的关系，如果被李伯伯知道的话，你一定不好过。下次你在和你干妈乱搞的时候，回家之前记得先把衣服收拾干净。老爷，这是吴先生的衣服。嗯把花给我吧
分明长得和白清雅很像，可你又不是他，那你为什么要处处针对我？你到底是谁？我是谁呢？我是想除掉你，得到李家全部财产的毒妇，还是从地狱爬出来找你讨债的鬼呀？就慢慢猜吧。不拉！干爹，你怎么就这么走了呀？你这一走，我可怎么办呢？恩小姐，怎么几天不见，憔悴了不少？你竟然连你干爹都赶上，还真是低估你。干妈说的这是什么话呀？我干爹明明就是因为突发心脏病没有及时就医才去世的，谋杀这么大一顶帽子，我还真戴不起呀、啊。哦，对了，干妈，我干爹去世了，李家的一切都由我来继承。你说，是不是也包括干妈呀？你什么意思？我继承了李家的一切，当然也包括干妈您了。我说的不对吗？这混账东西，我今天非打死你不可！李岩，累了吧？喝杯茶歇一歇。你。干妈，我昨天呢做了一个梦，梦见干妈你呀、啊，因为伤心欲绝，服毒药自杀殉情了。你说我这个梦会不会实现？我今天还要去参加董事长就任典礼，恐怕就不能陪着干妈守灵了。你们几个，把他给我看好了。可千万别让我干妈殉情了！你这个魔鬼！魔鬼！我姑且就把这个称呼当做是对我的夸赞吧。哦，对了，干妈，地狱空荡荡，魔鬼在人间呢。我这辈子怕是没机会下地狱了。但是你呀！恐怕要先下去瞧瞧了。放开我！放开我！干妈，王权路上可要好好陪着我干爹呀、啊！放开我！别过来！别过来！别过来！诸位。让我们欢迎无名吴先生上台。哎，不对呀、啊，潘小姐是李爷的妻子，按理说董事长之位应该在潘小姐和吴先生之间做出选择，怎么不见潘小姐呢？对呀、啊，潘小姐去哪了？胡总放心，人已经解决了。嗯嗯。我要告诉大家一个不幸的消息，在今天早上，我干妈因为伤心过度，已经服毒殉情，跟我干爹去了。诸位
。夫人虽然已逝世,世，但李爷曾在临终前留有遗言：李家家业以后全权交由吴总处理。有李爷遗言，诸位可还有异议啊？那好，那下面我宣布，李氏集团新一任继承人就是。潘潘小姐，潘小姐不是殉情了吗？潘小姐不是殉情了吗？这是怎么回事？啊？这怎么可能？这不可能！闭嘴！我还真是小看了你啊！好了，住手吧。谢谢夫人。还好你有先见之明，提前买通了吴明的保镖，不然后果真的是不可想象。好戏还没唱完呢，走。潘小姐，吴总说你殉情自杀，这是怎么回事？你能解释一下吗？不好意思啊，各位。早上的时候喝了我干儿子敬的茶，不知道怎么的，突然昏睡不醒，还真的差点醒不过来了呢。原来这一切都是夫人您自导自演的呀！夫人可真会开玩笑，差点把全场的人都给骗了。潘小姐，这里是董事长就任典礼，不是你该来的地方。谁说董事长的位置就一定是你的？这是我和李爷的结婚协议，上面写的很清楚。李爷过世，李氏集团百分之三十八的股份由我继承。看清楚了，百分之三十八的股份，那岂不是潘小姐以后就是李氏集团最大的东了？各位，让我们继续恭喜吴明先生担任李氏集团的总裁之位。吴先生。以后每个月的工资我会按月发给你。前李氏集团董事长李昊天疑似中毒身亡，其妻潘多拉女士因从中获取巨大利益，具有重大嫌疑。吴总，人都已经遣散干净，把自己做过的脏事全都栽赃到我身上，吴先生。好手的，之前呢，是我过于在意你到底是人是鬼，才让你得意了这么久。你不会真的以为我拿你没什么办法吧？你想用这些莫须有的罪名送我进监狱？太天真！监狱？你现在不就在监狱里吗？以后啊，你的生活除了这间房子。什么都不会有。比起身体上的折磨，我更喜欢精神上的。潘多拉，你的底牌已经亮出来了，游戏该结束了。你以为这就是我的底牌？看来你对我还不是很了解。嗯，天才画家吴出近日抵达江城，其兄长吴明亲自到机场迎接。吴家兄弟情令人目秀。这幅画笔触杂乱，布局毫无章法。你是唯一一个在这幅画面前驻足的人。小姐，不太懂画。来这里看画的人有几个真正懂画？他们看中的不都是画的署名吗？无名氏，吴先生这种世界闻名的天才画家，画廊里竟然还会有这种无名小卒的画，真是稀奇。小姐喜欢这幅画
，把自己的痛苦用简单的线条呈现出来。我更喜欢的是这幅画背后的作者，说不定我们是同道中人。吴先生愿忍痛割爱吗？哟，这不是那个为了家产给自己的老公下毒的罪犯吗？真晦气啊！说完了吗？说完了，让开。潘多拉。你真以为你还是那个名噪一时的舞蹈艺术家吗？你现在不过就是一条臭水沟里的老鼠。你那六十岁的老公已经死了，你在得意什么？你，你想干什么？你怎么诋毁我都无所谓。但你千不该万不该毁了这幅画！你动我一下试试！疯子，你这个疯子，还不赶紧放了曲小姐！道歉，和这幅画道歉，和吴初先生道歉。对不起，对不起！滚！你，你其实没必要这样的。怎么，你觉得我太过凶残了？但我并不觉得自己做错了。如果一味的退让，只会委屈自己。只是可惜了这幅好画。林秘书，我们走。小姐，请留步。小姐，我的朋友刚好是这幅画的作者，他可以帮忙修缮。小姐，可以留下联系方式吗？多谢吴先生。原来你是一个舞蹈家，小姐，人已经到了。看来我要快点登台了。杀人凶手，赶紧滚出教程！杀人凶手，赶紧滚出教程！潘多拉，我看你现在拥有的一切都是靠勾引男人得来的吧？识相点的话，赶紧把股权交给吴总。没错，赶紧把吴总的股权拿出来，不然你别想过汉生日子。滚出去！滚出去！这种毒妇！根本就不配站在这个舞台表演，赶紧滚下来！你说的吴总，是不是无名？就是无名吴总啊！哎，你谁呀、啊、你、啊？抱歉啊，各位，今天的演出不能正常进行了，稍后你们的票钱会退给大家。潘多拉。你们想干什么？潘小姐，哦不，夫人，我们家吴总有请，跟我来吧。我如果不去呢？夫人，我们也是按照吩咐办事，还请夫人别为难我们。别去，你惹不起他们了。报警，一定要报警，不然我家小姐性命不保。干妈，我是不是告诉过你，不准踏出这个房间一步？怎么就这么不听话呢？瞧瞧，挨罚了吧？你是真的想囚禁我吗？说这么难听干嘛呢？干妈，毕竟我干爹生前位高权重，树敌众多，现在他去世。墙倒众人推，更何况干妈你长得这么勾人，一个人在外面多危险呢！他怎么没把你勾到呢？我对你可没兴趣。对了
再问你一件事：公司的那些破事儿，是不是都是你搞的鬼？是又如何？好，好的很呐、啊。既然你这么不听话，股份你也没必要留着了。李秘书。看看，多漂亮的一双手啊！你说，他要是就这样毁了，你这辈子是不是都跳不来舞了呀？你想干什么？把合同给我签了，我给你找医生。这笔交易很划算吧？不签，不签，不签！干妈，你是不是还没搞明白啊？现在这个家里我说了算，你已经没有底牌了，游戏已经结束了。从我干爹死的那刻起，一切都结束了。要不就杀了我吧，要不游戏永远都不可能结束。抱一起，放下，放下。真就喜欢暴脾气，什么规矩？李秘书，再好好教教他。哥，你在干什么？哥，你在干什么？小叔，你怎么来了？你可别被这个女人给我们骗了，她不是什么好东西，她是罪有应得。在哥眼里，所有当你财路的人就都得死吗？这是违法的，你知道吗，哥？小车，为了一个女人跟你哥大吼大叫呢！站住！你给我好好看看，这个女人是谁？她是李昊天的妻子，是你名义上的干妈。可现在这样搂搂抱抱的出去，让外人看见了，笑话吧？啊！好，好，好，我给她找医生。这件事情我来处理，我不允许。不允许让他毁了你的声誉，我的名声没有哥的重要，我不介意。哥只为了你好，别逼哥动手，别逼哥动手。李秘书，把他们两个分开。等一下，不出，放开我们。你哥说的对，你不该和我走得过近的，跟他走吧，我没事。可是你的手吧，他的手我来处理，我帮他找个医生，好吗？啊，我来处理，你跟我走。小姐，不出最后还是和吴明走了，您这场苦肉计怕是白演了吧？是吗？我倒是觉得我还有胜算。想办法跟住吴家兄弟，我要知道他们的一举一动。大柱，江城的艺术氛围还是比不上国外，哥建议你继续留在国外发展。你就这么怕我留在江城吗？你不用紧张，你做的那些亏心事儿，我都知道。亏心事？我做什么亏心事了？我做的事情，哪一件做错了？家主，哥跟你说了多少遍了，知人知面不知心，你得用心去看一个人的好坏。在大哥眼里，什么样的人才是好人？能够为你所利用的人才是吗？那大哥呢？你是好人吗？你到底怎么了？小楚，我给你最好的教育，给你最优渥的资源，送你出国去深造，这些，难道就是你深造回来的成果吗？对不起。我累了，你是该好好休息了，吃饭吧。站住！谁让你把这种刺激性的食物端上来的？我，我跟你们说了多少遍了，少爷的眼睛很脆弱，要小心伺候。还有人敢顶风作案呢？来人，拉出去，他眼睛给我挖了。先生，我没有扶持过小少爷，我真的不知道，求先生饶了我吧。够了，你下去吧。谢谢小少爷，谢谢小少爷。
这些人不给他们点威慑，他们是学不会怎么做下人的。你还是太软弱了。下人到底做错了什么？不就是上错了一个菜吗？你的手上究竟要沾多少无辜人的血，你才肯罢休？哥只是想让你过好日子，小时候是哥没把你照顾好，才让你失明。现在我绝不允许有任何伤害你的事情发生。所以你就不停的伤害其他人，哥。我的眼现在是不瞎了，可是你的心，你的心全盲了。有的时候我在想，如果我的眼睛瞎一辈子，我会不会比现在过得快乐？可惜，你变了，一切都变了。看好小少爷，不准他出门。我出，救我！我出，救我！救我！我出！哥不要无处，受伤了还喝酒？你这么喜欢作践自己吗？明知不可为而为之，贾少爷，不也一样吗？你来我这儿，你哥不知道吧？我先给你上药。人啊，总是过于依赖外物，而忘了自己本身就有自愈力，那样可不行。你。我的手已经毁掉了，恐怕以后再也没有办法动弹跳舞了。不如今晚你就当我最后一个观众，可好这是我吗？喜欢吗？小少爷是享誉全球的天才画家，你的画自然是极好的。不过，我还是更喜欢无名氏那幅画。那幅画已经脏了，扔了吧。不过，作为补偿，我可以成为你的专职画师。那小少爷准备用什么身份呢？无出，还是无名氏？你喜欢谁，我就是谁。小少爷还记得我们之间的关系吗？我可是你干妈。敢说这样的话，胆子也太大了。他不是已经死了吗？而且，明知不可为而为之，是你教我的。你的眼睛里血丝太多了，身为画家，这样不好好爱惜眼睛可不行。你得好好睡一觉。你是在邀请我留下来？你觉得呢？
无名，希望这次的礼物你会喜欢。这就是你看的人呐，人呐，我问你人呐，废物，废物，他给我拉下去，把眼睛挖了，吴总，饶命吧，吴总。吴处，你跑哪儿去了？赶紧给我回来！抱歉，吴先生，你弟弟不能自己回家了，因为他瞎了。什么？原来你哥哥最在意的人是你啊！我陪你一起等他。完犊了！医院不准宣我，吴先生不知道吗？你这个贱人，居然敢打小初的主意！你不信，我现在就杀了你！你终于急了，吴先生。和你斗了这么久，第一次看到你气急败坏的样子，看来你的软肋真是你弟弟。从你进入李家那时候开始。就一直处处针对我，潘多拉，你到底想要什么？钱，还是地位？说吧，我都可以考虑分给你。金钱和地位，从我嫁给李爷的第一天起，我早就不在乎那些。潘多拉，你到底想干什么？真的就那么不靠谱吗？这个世界上有远比死亡更可怕的东西。那就是人心。吴先生这颗丑陋而又充满算计的心，不是更可怕吗？是你，是你一而再、再而三的算计我。等你接近我的时候，你就在谋划，说你到底是谁？吴先生，不是早就猜到了吗？你是吴先生，重新认识一下，如何？故人相逢，开心吗？白清雅，还真的是你呀、啊！是我，好久不见，真高兴你还一直惦记着我。你清晨没意思啊！你还活得好好的，我怎么舍得死？我每天都在幻想，让你血流而亡、痛苦致死的样子，还不如今天我们做个了断。<笑>不过后来我觉得太便宜了，留着你慢慢领吃，用刀。一寸一寸划入你的皮肤，这感觉很美妙吧？功夫不负有心人啊！我还真找到了更加合适的复仇工具。白青雅，你想用小初的命来威胁我，你有那个资格吗？我要让他爱上，成为他生命里最重要的人。我要让他对我唯命是从，对你恨之入骨。你想想，被自己的亲弟弟痛恨是什么样的滋味啊？吴<笑>年，你的好日子到头，从今天起，我要让你每一天都承受追心之痛，我要让你承受生不如死的折磨，我要让你跪地求饶。
哈哈，我真佩服我自己啊，在这听了你这么多的废话，我什么时候变得这么有耐心了？白清雅，白清雅。白清雅，你是不是忘了一件事啊？十年前我能杀你一次，十年后我就能杀你第二次。既然侥幸活下来了，就应该隐姓埋名，好好的活下去啊！干嘛非得上赶着来找死呢？杀我父亲逼疯我母亲，活下来就是为了送你下地狱！下地狱。但恐怕你得先下去探探路了。高神月，你敢？我不敢。白青雅，你还以为我是十年前那个只能依附你的穷小子吗？现在的江城，我无名说了算。你别过来！你别过来！现在知道怕了。晚了，别杀我！你要的骨粉都给你。梅心雅，你当我傻了？杀了你，骨粉一样是我的。小猪。你的眼睛没事啊，小猪，你疯了？你怎么能拿刀指着你哥呢？真正的疯子是你！我要是没有及时醒过来，你就要在这儿给他杀了。是因为钱，一个柔弱的女人你也不肯放过。哥，你的心呢？他柔弱，小猪，我告诉你，这个女人就是一只毒蝎子。当她出现之后。我们兄弟的感情一落千丈，你被他耍得团团转，你知道吗？还有你的眼睛，够了。如果我还能重新选择，我宁愿我的眼睛永远也治不好，再也不用看到你这张丧心病狂的脸。哥，你心肠歹毒，不择手段，我们的关系才会变成这样。这都是因为你，哥。小楚，你这是要和我决裂吗？我不想看到你，你走，小初，你记住，哥永远不会害你，哥这么做都是为了你好。走，林哥，林哥，没事了，相信我，没事了。无名，好戏还在后面等着你呢。还是我来吧，小少爷，你哥说我耍你了，你信吗？那你在耍我吗？小姐，这香炉里的香是特制的，人们到后呢会出现暂时失明的假象，陷入昏迷，而且医院也查不出来。不会。我相信，白清雅，你撒谎还真是越来越熟练了。你想玩什么呢？我陪你。可是，我好像除了画画，其他的什么也不会了。你的项链？哦，这项链是一位故人送给我的。这个给你，这是什么
。这个项链啊，可是天上的星星做的，它可以保佑你重见光明。原来我们早就见过，哎，又不吃饭。为什么他是我？这小家伙脾气还挺大。白小姐，你这志愿者可不好当呀！这孩子失明后，脾气是一天比一天大。我劝你还是不要进去了。一个小毛孩而已，怕什么？看我的吧。嗯、我说过不要进我的房间，你们聋了吗？哦。哦，随意发火可不是什么绅士的表现。喜欢画画？喜欢又怎样？我只是一个瞎子。这个给你。这是什么？这个项链啊，可是天上的星星做的，它可以保佑你重见光明。大姐，你这种童话，三岁孩子都不会相信。哎，豆，摘下来可就不灵了，那不想重新看得见吗？好啦，好好吃饭吧。等你以后成为了大画家。我一定会去买你的画。好，说话算话。我最早认识的人不是无名，而是你。这一切的起因，原来就是一个早就设好的局。对对对对对，对不起，我给你擦擦。这项链有什么问题吗？没事，二姐起床，潘多拉，该换药了。在这里等我。因果循环，无名，这都是你的报应。跟我来。这是出院礼物，还喜欢吧？你为什么要送我小雏菊？野蛮生长，还挺适合你。林秘书，什么事儿？我知道你不想见我，但今天是爸妈的忌日，你还不回来吗？我还有事儿。稍后找你。回来了，小厨。当年的那场车祸，是爸妈一命换一命救了我们。他们两个现在最大的愿望，就是能看着吴家继续繁盛下去。小厨，你明白吗？想表达什么？直说吧。周家和曲霞大小姐都很喜欢你的作品，我已经邀请了他们参加你下周艺术廊的开业典礼。到时候你认真陪陪他们。既然哥这么喜欢替我做决定，那你去陪他们好了。站住！你要去哪儿？去我该去的地方。小吴。知不知道自己在做什么？那个女人是什么身份？说难听点，就是一个舞女。何况她还是你名义上的干妈。你们整天厮混在一起，要是被外人知道了，会怎么看我们吴家？对得起爸妈？和谁在一起是我的自由。而且，每次给爸妈上香，你都会戴手套。你也知道自己做的事儿有多脏了吧？哥
，对不起爸妈的人是你，你。哥，不要再对无辜的人下手了，回头吧。小楚，哥告诉你，这个世界上的人都是互相算计，哪来的无辜啊？更何况，你要去找的那个女人，她更是满腹的心机。你好好看看吧。你和他之前认识，你们是什么关系？他是我十年前的女朋友，小楚，你想想，这个女人十年前做了我女朋友，十年后又嫁给了李昊天，现在又继续来勾引你，这种女人，她单纯吗？项链。这项目不是扔了吗？怎么还在这儿？你要去哪儿？你要去哪儿？今天是你出院的第一天，我想给你画一幅画纪念一下。别动。对了，这个呢，切记一定不要在无处清醒的状态下使用，它原本就有眼疾，否则真的会失明。哥，别画了，你眼睛出血了，跟我去医院。你说过你不会耍我的，不解释一下吗？我没有想要伤害你的眼睛。那你想伤害谁？我哥吗？你想通过我来伤害我哥，你还喜欢他？你想通过我来伤害我哥，你还喜欢他？无名告诉你的吗？你之前是不是我哥的女朋友？是。我不羡慕。小雏菊的话语是暗恋，你喜欢我？因为无聊才送的，你想多了。等一下，我不喜欢你哥。有些黑暗，你的东西还给你。我太嫉妒时光，能离开的。小姐，计划还要继续执行吗？不用开口，也就你说，我这样的人。是会下地狱的吧？这，那就下吧。有一种悲伤，是你的名字停留在我的过往，陪伴我呼吸。顾总，小少爷回来了，您的计划奏效了。必须彻底斩断他和那个女人的联络，等我约锦州再做决定。是。说。说。啊。抱歉，吴小少，你是以创作风景画而闻名的。而这幅半遮面的舞女画像是你首次公开发表的人物肖像画。我想请问，您创作这幅画的灵感来自于哪里？是内心中的爱人吗？王总说笑了，我这个弟弟啊，就是一个画痴。如果我不替他张罗，估计他一辈子也不会想这种事。小朱，这两位就是周家和曲家的千金，他们两家都是搞艺术的，一定和你很投缘。楚哥哥。我家正在筹建博物馆
果你的作品想要入馆，我可以帮你啊。好啊，我的艺术画廊刚刚开业，刚好差几个裸体模特。如果真的想支持我的话，就来应聘吧。小楚，你在胡说什么？楚、啊、哥哥可真会开玩笑。对了，我很喜欢的你这幅舞女图，你能卖给我吗？具体价格我们私下探讨，怎么样？不好意思啊，各位。这幅画是我的，大家快看，他的衣服跟同事，和这化妆品好像啊！是啊，吴小少，愿意割爱吗？潘多拉，李爷才去世不久，你不好好待在家里守孝，竟然跑到这儿来刷存在感，你可真是耐不住寂寞呀！你这副贪得无厌的样子，真是让人越发讨厌了。你笑什么？楚哥哥可是李爷的义子，公然跑到这儿勾引楚哥哥，当真是半点羞耻心也没有啊！就是，你以为你跟这画中人长得很像，就是楚哥哥的意中人了？你这手都毁了，往后怕是连勾引男人的舞都跳不了了。你现在这副样子，不过就是残花败柳，有什么资格跟我们这些世家千金站在一起？你，你敢打我？只有内心龌龊的人才会以为别人跟他一样脏。打你是你该打。潘多拉，你为了勾引男人，不择手段，整个江城谁不知道？你装什么纯洁啊？纯洁，我不屑和这两个字沾边。这不是你这些世家千金标榜自己的话吗？正好，我这里有一些照片，今天就让大家看看世家千金纯洁的模样。周小姐，昨天的泳池派对好玩吗？曲小姐，听说你前几天刚刚从妇产科出来。身体还好吗？不是真的，真的，这不是真的，大家,家不要相信，别着急呀、啊，不够的话，我这里还有。潘多拉，你，你跟踪我们，我要是你们，就不会留在这里问这些蠢问题，这么想上热搜啊？来人！吴先生，这是何意？我可不记得艺术廊的开业典礼邀请过你呢。你现在跑到这儿来闹事，我不把你送去警局，还要留着你剪彩呀、啊！吴先生，我什么时候说过我是客人了？我是来应聘的。潘多拉，你要干什么？小少爷，我能不能应聘成功，就看你了。你要干什么？你疯了吗他身上的伤不是没有了吗？该死！孩子，赶紧把这个疯子拉下去！别动！小少爷，我应聘成功了吗？跟我走。楚，知不知道你在干什么？你回家。无名，你的亲弟弟最终还是选择了我呢
，这些都是我哥做的，对吗？小少爷如何知道？我哥教训人的鞭子都是特制的，我当然知道。疼吗？能不疼吗？鞭子打在身上，我又不是铜墙铁壁，怎么会不疼？小姐，您当初为了去掉身上的伤痕，可是受了不少罪，确定要这样吗？为了复仇，没什么不能做的。林秘书，动手吧。白清雅，这是你自己选的路，就是跪着你也要走完。现在你知道我有多恨你哥了吧？你不该跟我回来的，让我留下来，我替我哥补偿你。凭什么？你不是想通过我刺激我哥吗？我答应你，潘多拉，我们在一起好不好？哪怕你知道我不爱你，哪怕你知道我在利用你，你只是工具，也不后悔。我爱你就足够了。无名，恭喜你，这一次你彻底输了。胡总，小少爷还没回来。他不会再回来了。记住今晚，你的亲弟弟彻底抛弃你。哥，我爱这个女人。你如果再拦我，我不介意和你断绝兄弟之情。无名，你做梦都没想到吧？你的弟弟竟是个善良的大秦总。滚！都给我滚呐、啊！准备跌入万丈深渊吧！这都是你的报应。你身上的伤虽然被做旧了，但毕竟是新伤，以免引发感染，一定要上药。你还没走，我带你出国吧，给你找最好的医生，把你这些疤痕都去掉。你嫌他们丑？他们本就不该出现在你身上，我不想看见你痛苦。我都想好了，我要带你出国定居，再也不要回来了。只要是你想做的，我都会陪着你。我们结婚好不好？好啊。你答应了。我们什么时候领证？今天。你等我一下，我现在就回家拿户口。说心疼我的更应该明白，我当然会沉醉个痛快。谢谢你，谢谢你愿意嫁给我。这场爱，只求心花终于盛开，就没有别的期待。等梦晚醒来，无初，以后一定要记得恨我。小姐，这吴小少已经走了三天了，还没有回来，您说他会不会突然变卦呀？不回来也好。属下认为，这吴小少被无名控制的可能性比较大。您是不是故意放他走的呀？也许是吧。我们得到您母亲的消息了。我母亲在哪儿？这个无名在郊外有一处房产。据我们的线人说，您母亲可能就被关在那儿。准备一下，今晚我就要把他救出来。您觉不觉得这件事情有点蹊跷啊？嗯
无名性格谨慎。这不，小少刚走，消息就透露出来了，会不会有诈呀？管不了那么多了，我好不容易有我母亲的消息。再说，我母亲身上可能有无名的犯罪证据，等不了了。哎，稍安勿躁，以防万一，我先去查看一下。注意安全，妈，我一定会把你救出来的。密室开关移在书房。偷税漏税、谎报财物，原来无名把自己的犯罪证据都藏这儿了。哼<笑>！这下信了吧？你好好看看，这个女人就是你嘴中无辜善良的女人。看清楚了吗？这个女人从始至终的目的就是我们吴家的钱，一直被她耍得团团转。看看，这个是医院的报告单。这个女人特地去医院，让医生把她的伤做救。知道这是什么意思吗？小初，她一直都在利用你。只有你对他的鬼话坚信不疑，不可能，他不会这样的。小朱，你记住，在这个世界上，只有哥不会害你。听哥的话，马上跟这个女人断了所有联系，明白吗？妈，妈，你听得到吗？妈，解释一下，你为什么会出现在这里？吴初，干什么？原来十年前的伤口也会出血，也会疼，所以你所做的这一切就是为了和我哥争家产。你以为我很蠢是不是？是不是？我早就提醒过你不要靠近我，是你自己犯贱非要提过来，怪不得别人。所以，所以你的那句愿意嫁给我也是假的。你我本就不是同路人，走不到同一个终点。放心吧，小厨，哥只是把他送去国外，不会伤害他的。哥，这次我信你。做干净点，别留下痕迹。请我们办事，放心好了。大哥，老规矩，风水泥扔海里吗？这么美的脸蛋，就这么随便杀掉了，太可惜了。你们想干什么？美女啊，我看你现在活怕是活不成了，不如你让小叶我伺候好了，我可以考虑让你死的没那么痛快，如何？大哥，这女人不会是个疯子吧？把我绑着都不好，把我解开。陪你玩点刺激的，哟，这小妞有意思啊！行，我答应你。大哥，这女人滑头的很，你可别上了她的道。是你是大哥，我是大哥。
亲你的还是亲我的？嗯，都给我去门口守着，别让人进来。美女啊，想让我帮你解开绳子，那你得先做出点诚意呀、啊。好啊，把脸靠近点。行，这样吗？再靠近点。快点了吧，准备好了吗？嗯。啊啊啊、你想往哪儿跑啊？别过来，都别过来！啊、臭娘们儿，你敢戏弄我？我现在就给你放了！放开我！救命！放开我！给我老实点！我告诉你，在这个地方，你就是喊破喉咙也没人来救你的。哈<笑><笑>不错，真的是你。你醒了？你受伤了？你走吧，离开江城。我是不会走的。为什么连你也这样对我？财产对你的吸引力有这么大吗？你是想逼死我吗？你什么都不懂。那你告诉我，我应该懂什么？你说。你真想知道是吗？好，我告诉你，因为你哥哥杀了我爸爸，囚禁了我妈妈，我和你哥哥之间必须要有一个下地狱，明白吗？不可能，我哥他不会，他真的不会吗？如果你哥哥真是良善之人。那你为什么会猜到我昨天会遇险？你好好问问自己的心。你哥哥他真的是个好人吗？不会的，我哥他虽然做了很多荒谬的事儿，但是他不可能杀人，他不会伤害你的父母。你要去哪儿？我妈还在你哥手上，我要去救他。我帮你找，但你得答应我一个条件：如果这件事你妈妈和我哥没有关系。你必须马上出国，告诉我你妈妈在哪儿？妈，妈，真相来临的时候。真的能接受得了？实在对不起，都怪我太大意，中了无名的圈套，害您受苦了。别自责了，李秘书，好在现在结局是好的。哦，对了，这个娃娃，您母亲一直带在身边，想必很重要吧？医生，我妈妈现在怎么样了？患者耽误治疗太久了，我无能为力。我建议你还是带你妈妈出国治疗吧。怎么会这样？您先别慌，我马上去联系国外的医院。来，给潘小姐表演一下，来。
，啊，好好，太精彩了！无名，这一切都是因为你，我一定要让你血债血偿。啊，对，李昊天把李昊天把无名的犯罪证据都藏在娃娃里了，怎么会没有了？这么可能啊？你是在找这个吗？里面的东西，你都看了？是。既然你都知道了，那你还过来找我干什么？你是想劝我放弃复仇，还是想当我的面，把他笑话掉？你说的没错，我哥的确是害得你家破人亡，我哥的确是罪无可赦。对不起。既然你都知道了，那你为什么还把 U 盘交给我？你是想背叛你的亲哥吗？潘多拉，我哥他是对不起你，他可以坐牢，他坐很多年都可以。但是我求你，放他一条生路。如果这个里面的证据全部被爆出来，他就得去死。我求你，饶他一命可以吗？你想让我放过你哥？如果不是你哥，你知道我会过得有多幸福吗？因为他。我这十年过得生不如死的样子，我爸爸死了，我妈妈疯了，九良现在这副人不人鬼不鬼的样子都是他害的，凭什么你一句话将我放过他？凭什么？我知道，我知道我的强人所难，但是我只有这一个亲人，我愿意替我哥承担所有的罪行，无论你说什么，我都答应。无名出现在机场，疑似准备逃脱。真的做什么都行。你答应了，我带你去国外，我们去一个幸福和快乐的地方，把这里的一切都忘了。对不起，我不可能幸福的，恨我吧。白心雅，你放了小猪。你不是脚底抹油溜的挺快吗？现在才想起来你有个宝贝弟弟了。白心雅，我们之间的恩怨跟小猪没关系，你放了他，你不是已经拿到 U 盘了吗？我跟你走，我可以进监狱。闭嘴，少用这种可怜的语气跟我说话。从十年前你欺骗我感情，害我家破人亡的时候，你就应该下十八层地狱。好。那你想我怎么做，你才能放了小猪？看到我爸的灵位了，十年前就是你这个杀人凶手把他推下楼的。我要你跪下，给他磕头认罪。你跪不跪？说。我罪该万死，我罪该万死。<笑>爸，你看见了吗？女儿做到了，女儿真的做到了。我会让这个混蛋付出他应有的代价。看到眼前这把刀了吗？让你完好无损进监狱太便宜了，现在马上自废双腿。我相信监狱里的那些犯人应该会好好招待你这个惨废。快点儿！我让你快点，没听到吗？白心雅，你不会真的以为你可以赢我吧？你什么意思？对，吴总，有人带我的意思。
，白清雅，你好好看看这是谁呀、啊？十年前你那么蠢，十年后你依旧蠢的要死。白清雅，真正杀害你家人的凶手其实就是你自己，想报仇啊？那你就先抹了自己的脖子。你给我闭嘴！你不会以为我真的什么准备都没有吧？赶紧放了小初，要不然我现在就杀了你妈！无名，你不是最宝贝你弟弟了，你今天要是敢伤害我妈，你弟休想活着走出这里！还敢跟我谈条件呢？敬酒不吃吃罚酒，动手！啊啊啊！住手！给我住手！无名，别忘了爹还在我手上。白清雅，我们好歹也在一起过吧？你骨子里的懦弱，这辈子都改不了。我比谁都清楚，你要是真有胆子杀人，动手了，我给你三秒钟，放了小初，交出 U 盘。要不然，你妈恐怕就要下去陪你爸了。一、二、三，哥，放人！小猪，你疯了！哥，我现在比任何时候都要清醒。初啊，你到底还要昏头到什么时候？这个女人她绑架你，她拿你的命威胁我，你看不到吗？哥，优盘里的内容我都看过，你做的那些事我都知道，我心甘情愿被他绑架。你走就行。潘多拉，你刚刚就应该杀了我。哥，你现在就放了潘多拉的妈妈，否则我就死在你面前。你知道的，我说到做到。好，好我放。你别激动，我放。过去。小<笑>初，我已经放人了，你把刀放下，你把刀放下。潘多拉，我知道这一切都是因我而起。哥，我的眼睛真的能治好吗？放心吧，小卓，以后啊，哥不仅让你重新看见，你想要什么，哥都会给你。小初，等你以后能看见了，你最想干什么？对不起。你给我起来！你给我起来啊！你凭什么给他下跪？这一切都是他活该，都是他废物。哥，这还执迷不悟吗？手上沾的血还不够多吗？潘多拉，是我害得你家破人亡，我愿意用我的一切来补偿你。但是我求你，看在我放弃一切爱你的份上，放我哥一条生路。你的爱值几个钱啊？你的爱能弥补我这十年所有的痛苦吗？你未免也太高看自己了。告诉你，从十年前你哥设下的那个局开始，我和无名之间就注定有一个永远解不开的死结。无名必须死。这一切都是你自找的，都是因为你废物，你活该。我没有错，我不会死，哪怕是死。白清扬，我也要拉你当垫背的。我明白了这件事情。需要有人做一个了结，那就让我来做吧
，小朱，小朱，小朱，小朱，小朱，你怎么了，小朱？踏上屋顶意外，却很好久，不觉得痛，是觉得。小朱，小朱，小朱，你醒醒，小朱，小朱，你不要睡，小朱。报应，就是报应。少爷，工厂那天发生了火灾，里面发现两具男性尸体，胸口有刀伤，而且手上还带着吴总的扳指。去死吧！我为你付出了那么多，可是到最后，我的爱在你的心里一点分量也没有。少爷。谭小姐在将母亲送出过以后，就隐藏了踪迹，目前为止还是没有找到她下。给我找，就是绝地三尺，也要给我找出来！我要让你生不如死。吴总。对江城第一家族孙氏集团的收购，已于昨日全部完成，这是财务报表。还有一件事，孙家家主因为受不了打击，昨天晚上跳楼自杀了。葬礼我就不参加了，选块风水好的墓地，给孙家送过去吧。吴总，是这里吧？据楚沙调查。潘小姐上次出现过的地方就是这家福利院，很好。钟学长，我的孩子下落有吗？学妹，很抱歉，孩子的下落目前我还没有，不过你放心，我一定会帮你找到他的。这么多年，终于你肯露面了，潘多拉。青玉先生，你认错人了。认错？你的样子每天都要在我的心里刻无数遍，你就算化成灰了，我也认得出来。把孩子照片还给我。你的孩子？短短三年，你就和其他的男人生孩子了，潘多拉。你勾引男人的本事见长啊！我还真是小瞧你了。还给我，还给我！说，这孩子的父亲是谁？放开！放开！放开他！小妹，你没事吧？快让我看看哪里有没有受伤。没事。哦，潘多拉，难道你肚子里的野种就是他的？你！什么什么潘多拉？我学妹刚从国外回来，你认错人了。学妹，我们走，站住！谁让你走的？这位先生，你到底想干什么？既然你说你不是潘多拉，那你就把你的面具给摘下来。我倒要看看这世界上有没有两个长得完全一模一样的人。给我撒开！这家孤儿院是我的地盘，还轮不到你在这撒野。你再不走，我可要报警了！报警！可笑，你该不会真的以为报警对我管用？你不就是摘面具吗？我摘，你好好看看，我和你机里的那个人是不是同一个？学妹看清楚了吗？我和你机里的那个人是同一个吗？别杀！这位先生，看清楚没有？你认错人了。也希望你以后不要再来纠缠我。小妹，我们走。潘多拉，别以为这样你就可以逃出你的手掌心。
，想看就不要看了。清雅，你就听学长一句劝，你脸上的伤再不治，就要永远留疤了。别犟了好吗？学长，这是我应得的。哎，你还没吃饭吧？我给你弄点吃的。白清雅，逼死我弟弟，你也别想好过。妈，妈，妈，妈，无名会带你去死吗？你给我去死吧！你给我去死吧！啊！对不起，小姐，我来晚了。妈，妈，妈，走。小姐，我这次可能真的撑不住了。这是我儿子照片，手心里有一块胎记，麻烦小姐一定帮我找到他。林秘书，林秘书，你别吓我！林秘书，林秘书。林秘书，你放心。我一定会找到你孩子的，韩小姐，韩小姐，不好了！下面来了好多吊车，说要拆了孤儿院，周院长正在和他们对峙了，你快快去看看吧！停下，快停下！吴初，你到底想干什么？我正式的通知你，这家福利院我已经收购了，我要在这儿建一个大型的垃圾场，你马上带着你的人给我从这儿滚出去！这是我的孤儿院，凭什么你说收购就收购？今天有我在，我看谁敢动他！那就压过去吧。停下，吴初，你是不是疯了？你知道自己在做什么吗？原来你知道我的名字啊，我还以为不知道。这家孤儿院是孩子们最后的避风港。说吧。你到底要怎么做才能放过他们？很简单，你只需要承认自己就是潘多拉，并且答应继续做我的玩物，我就考虑放他。小妹，你快走！你不能答应他，吵死了，让他给我闭嘴！你们想干什么？来，听听，孩子们的哭声多凄惨！我告诉你，我的忍耐也是有限度的，你最好快点去。不要！好，好，我答应你，求求你，放过他们。原来你也是会害怕的。吴初，你想要干什么？我的玩物怎么能是一个残次品？乖，听话。这是我的身体，你凭什么对他有决定权？你的身体，你现在的身体从上到下，就连头发丝都是我的，你没资格跟我谈条件。愣着干什么？快点动手！吴总，这位小姐脸上的疤痕存留的时间太久了，想要遮掩住，只能直批。不要，我不要直批，我不要直批，放开我！直批的过程是从患者身上挑选一处新的皮肤。这个过程会异常痛苦，还要动吗？别动，听见了吗？一个小伤口而已，你也太兴师动众了。你懂什么？脸是人最重要的东西，只有这世界上没有自己在乎的人了，才会随意对待自己的脸，知道了吗？所以，我在你心里什么都不是，对吗？直。就选心口的位置，不准用麻药。开始手术。不要，不要，放开我
，放开我，放开我！吴楚，我恨你，我这辈子不会原谅你的。你还是这个样子跟顺眼，别碰我。疼吗？我要让你记住，这个伤疤都属于我。吴楚，你还是和以前一样幼稚。你以为你这样做就能得到我？我告诉你，不可能。得到我的人，也休想得到我的心。我、啊、没关系，心这种东西，虚无缥缈的。我不在乎，只要你人在这就可以。我警告你，别乱来！别忘了，你要做的就是当好一个玩物。放开我！你不配把我放开我！我不配，那谁配？那个和你生孩子的野男人配吗？我告诉你。你别激怒我，否则等我找到那个男孩，我要做的第一件事就是弄死他。无助，就是个彻头彻尾的混蛋你在干什么？藏什么东西？没什么。避孕药，我都已经做了安全措施了，你还吃药？你就这么不想怀上我的孩子吗？没错。和你上床的时候，你知道我有多恶心。如果再怀上你的孩子，我还不如死了算了。闭嘴！你给我闭嘴！怎么？我的话伤到你的自尊心了？那我偏说，我告诉你，无楚，这个世界上任何一个男人，我都愿意跟他上床，都愿意跟他生孩子，只有你，我不愿意。好，很好。既然你这么不想当一个女人，那你就做一个玩物吧。韩小姐，你就吃点吧。韩小姐，吴总说了，你如果再不吃饭的话，今天晚上就要打我们鞭子。求求你，帮帮我们好不好？吴总，潘小姐吃了。你还是乖一点，更可爱。这几天我要出差，你最好在家里乖乖的待着。要是让我知道你从这儿逃跑了，后果你知道的。蟑螂，大蟑螂，快快快抓住他！跑那边去了，跑那边去了！哎，跑那边了，跑那边了！哎，跑那边去了，快抓住他！我就知道你不会乖乖的待在这儿，潘多拉，你以为我治不了你吗？你不可能管我一辈子的，以后只要有机会，就一定会逃出去。看来我对你还是太好。这次我们来玩点新的，把人带进来。不出，要干什么？这事跟他们没关系。谁说没关系？他们犯了错就本该受罚，把他们的眼珠子挖出来。你有什么火冲我发？对付无辜的人算什么本事？你这就是求我的态度吗？我看你根本就没有好好反思。都愣着干什么？还不动手？等等。好，无楚，你
，求你，我保证，以后一定不会偷偷跑出去了，可以了吗？记住，只要你敢踏出这间屋子半步，受罚的，就是他们。小姐，吴总又派人给你送来了一条项链，打开。是。啊！你是谁？我怎么从来都没有见过你？我，我叫阿森，是这里新来的花匠。花匠。那你不好好在花房里待着，跑出来干什么？听其他人说，在这里有一个特别漂亮的公主，我我就是想来看看。公主，啊、不，姐姐，这个是你的吗？没错，全都对上了。你的平安扣呢？平安扣，是这个吗？太好了，我终于找到你了，姐姐，我们之前认识吗？干什么？不准动！我的视线才离开多久，你就已经和其他的男人勾搭上了？潘多拉，你就这么贱吗？对、嗯。无主，你是不是疯了？他只是一个孩子，你看不出来吗？孩子，孩子怎么了？我是不是警告过你？除了我之外，其他所有的异性你都不能接触。你把我的话都当耳旁风了，是不是？好，很好，我现在就给他一个教训。来人，把他送到非洲的船上去做苦工。姐，别动，不准动他。到现在了，你还维护他？信不信我现在就杀了他？马上放了他！你什么要求我都答应你，但要是敢伤害他一下，现在就死在你面前！我知道你在吴家住的不习惯。今日是我们的大喜之日，我特意让你搬回李家老宅出嫁，怎么样？开心吧？三年前你曾许诺嫁给我，今日终于可以兑现。你知道吗？如果今天的婚礼顺利举行，你将会完全属于我，这辈子都休想从我身边逃走。我也会好好的折磨。吴总，公司发生一些临时状况，需要您去解决一下。乖乖的在这里等我回来接你。我知道，你一定不会乱跑。嫁给吴初，你到底是高兴还是不高兴啊？谁？姐姐，是我。你怎么找到这儿来了？快走，让吴初发现你就麻烦了。姐姐，我这次来是特地带你走的。姐姐，你在这里一点也不开心，跟我走吧，我一定会带你到一个安全的地方。不了，姐姐不走，这个世界上只有这里适合姐姐。不管是白清雅还是潘多拉，自由对他们来说，从来都是奢望。我，你没死，你竟然没死！白清雅
三年前我不过是使了那么一点小手段，经常偷笑，没想到你那么蠢，居然真的一点儿都没发觉。活该你最后落在我手上。既然三年前你没死，这三年你有的是时间找我，为什么现在才出现？你想干什么？为什么？因为我要让小初知道你是个什么样的贱人，让他知道这个世界上只有我，只有我是真心对他的人。没想到他还是那么不争气，竟然还要和你结婚。白青阳，我告诉你，只要有我在，这辈子别想进不嫁的门。咋？你为什么不下地狱？为什么？十三年前你斗不过我，三年前你还是斗不过我，你这辈子就注定是我的手下败将。班清雅，你害我兄弟离心，今天你必须死。小初，小初，怎么会这样？怎么会这样？无初，你是傻子吗？你为什么要替我挡道？好久没有事，你也不准有事，你听到没有？无法遗忘，有一种悲伤。至少只与你分开，思念却背对背张望，剩下倔强，都没了，什么都没了。既然这样的话，那就让我们一起下地狱吧。嗯。姐姐，姐姐，姐姐，我是要带你走的。走，我要留在这儿。走啊！我不走，我出吴初，你回来了。姐姐，是我。姐姐，吴总在生前立了遗嘱，在他死后，吴家所有财产都由你来继承。姐姐，其实有件事儿，我一直想跟你说。其实，在婚礼那天，是吴总让我带你走的。他说他不想看见你痛苦的样子。我觉得吴总，他是真的爱你。还有一件东西是吴总说送给你的礼物，让我一定要亲手送到你的手上。潘多拉，当你听到这段录音的时候，就证明你真的获得自由了。对，对不起，因为我的存在，毁了你前半生所有的幸福。十三年前，我们的相遇很美，但它却是一个错误。希望你的余生里不会再有我。好好活着，我相信这个世界上一定会有人比我更爱你。当你往前走。然后放开手，眼泪和笑容，不再自由。这幅画据说是吴大师画过的唯一一幅人物肖像画。你说这画里的人会是谁呢？肯定是吴大师的意中人呗。那为什么他要挡着脸呢？难道吴大师的意中人长得太丑了？你问我，我哪知道？走了。